Presidente Losma, la vostra società compie 40 anni, 40 anni fa nel 1974 non era facile guardando il panorama mondiale fare impresa dopo la guerra dello Yom Kippur, gli anni neri del terrorismo, eppure lei scommette e apre la Losma. Qual è il segreto di questa società? Beh, il segreto di questa società francamente non, non lo so dire. Penso che il vero, la vera forza eh, della, che, mi, che ho avuto per la partenza e per continuare è un'energia dentro, è un'idea, un, un obiettivo che io avevo in mente, una strada che volevo percorrere e, e che ho continuato a percorrere per eh, tutta la, la, la mia eh, carriera, la mia esperienza professionale senza tentennamenti, senza mai incertezze. Ecco, direi il segreto è avere fiducia e avere costanza nel perseguire nei propri convincimenti. Penso che sia molto importante questo. Senta, cosa direbbe oggi, visto la situazione anche difficile internazionale e italiana, ai giovani che vogliono buttarsi a fare impresa? Direi di, di farlo sicuramente, direi che non si devono spaventare di fronte alla realtà mh, di oggi, eh, qualsiasi periodo ha avuto eh, i propri momenti bui ma anche i, i, i propri giorni eh, di gloria e, e quindi fatelo ragazzi, se voi volete cominciare dovete, aver, dovete sentire dentro di voi questa convinzione. Dovete essere convinti che è una strada utile da seguire. Noi siamo per i giovani. Vediamo di capirci se i giovani non cominciano, se i giovani non, da, non ci danno quel ricambio naturale che è auspicabile, eh, ne soffriremo tutti, ne soffriamo e ne soffriremo tutti. Quindi, Avanti i giovani, avanti col ricambio generazionale, provateci, abbiate convinzione e abbiate l'energia e, e seguite la vostra energia che vi, che vi esce da, 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 da di dentro. L'OSMA è una società che ha anche quattro filiali nel mondo, cosa si deve suggerire a chi vuole eh, lanciarsi nell'export oggi? Qual è il vero segreto? Non è l'export, allora l'export è, eh, è uno dei pilastri su cui si basa un'azienda, il mercato insieme a un prodotto valido, insieme a un'organizzazione valida, eh, sono alla base della salute e della, e, e della buona salute di un'azienda. L'export non si improvvisa, bisogna avere innanzitutto un buon prodotto, bisogna innanzitutto considerare quali sono i mercati che, hanno, eh, che sono in crescita, che hanno necessità di comprare, occorre valutare quali prodotti sono adatti ai mercati che si vogliono aggredire e occorre anche considerare l'organizzazione che bisogna avere in loco, eh, bisogna evitare di dare l'impressione di essere temporaneamente su quei mercati ma bisogna dare l'informazione che si è in, lì in forma stabile. Questo motivo è quello che ci ha indotto ad aprire delle filiali in tutto il mondo. Una filiale americana da più di 21 anni fa nel New Jersey eh, che sta funzionando molto bene, una filiale in Germania una filiale nel Regno Unito, una in India che è diventata produttiva e quindi le filiali sono la prova a quei mercati che noi ci siamo ma che abbiamo tutta l'intenzione di continuare ad esserci. Senta, essere impresa vuol dire però essere anche vicini al territorio. La Losma è riconosciuta da tempo anche per tanti progetti per il sociale. Certo, l'impresa è territorio. Eh, tutto ciò che l'impresa fa eh, deve essere anche eh, in considerazione del territorio. Mm, io eh, lo dico spesso, eh, l'azienda mm, è, è una forma di generosità, se ben gestita, da risultati, da risorse, ma eh, chiede che questi risultati vengano reinvestiti continuamente nell'azienda. Non si può depauperare 
il, non si può depauperare un'azienda, la sua ricchezza è questo continuo circolo di energie, di finanza, di ore uomo, di energia da parte dei componenti del, del, dell'azienda stessa. Perché l'azienda è innanzitutto una squadra, noi dobbiamo avere ben presente che chi lavora in un'azienda è parte di una squadra, ognuno deve fare la sua parte e il, il, il risultato de, de, di questa squadra che funziona poi è veramente eccezionale, ma se qualcuno comincia a zoppicare per incapacità o per furbizia e non dà quello che ci si aspetta da lui, allora, allora la squadra comincia a fare acqua, gli altri componenti della squadra se ne accorgono, manca.